আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে আপনি মজা পান আর আপনি একটু ঘুমালে আমি মজা পাই হাবিব আপনি একটু ঘুমান পারলে আবার উঠেন পারলে আবার ঘুমান পারলে আবার উঠেন পারলে নেসফু ঘুমান নেসফু উঠেন পারলে সুলুস ঘুমান সুলুস আইন উঠেন এক তৃতীয়াংশ ঘুমান দুই তৃতীয়াংশ দাঁড়ান রাসুল এভাবে দাঁড়াতে শুরু করলেন এভাবে দাঁড়াতে শুরু সকলে একটু সামনে আসেন সকলেই সামনে খালি জায়গাগুলো পুরাতে আল্লাহ তা ফিক দান করেন সকলে একটু নড়ে চড়ে বসেন বিশেষ করে এই দিকে যারা আছেন গেটের সামনে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন বসে যাই আল্লাহ তালা তাও ফিক দান করে এই ভাইদেরকে একটু জায়গা দিয়ে দেন ভাই এই এই মোটর সাইকেল উপর যারা আছো এই তোমরা বসে যাও এই নিচে বসো হ্যাঁ নিচে বসো নিচে বসো আসো আসো ভাই ছাত্ররা যারা আছো এই মেহমানদের একটু বসায় দাও ভাই যাও একটু বসায় দাও আল্লাহ তাও ফিক দান করে যারা মেহমান দাঁড়িয়ে আছেন একটু বসে যান আল্লাহ তালা তাও ফিক দান করেন মাদ্রাসা বারিন্দাও বসা যাবে মসজিদেও বসা যাবে আল্লাহ তাফিক দান করে আল্লাহ পেছনেও জায়গা আছে পশ্চিম পাশে অনেক জায়গা আছে আলহামদুলিল্লাহ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله সকলে পড়েন মহম্মদ মহম্মদ ইন্নুলকুরানুকরিমুতর আজকে 
पंद्र नवेम्बर दुहजार उन्नीस पौर हाजीपुर कसिम लोलो मद्रासा नयनंग वार्ड चौमी बेगमगंज नोखाल उद्योग आयोजित आजकल पवित्र वार्षिक वाज दर महफिले श्रद्धे और सभापति उपस्थित हजरत वाला मैक राम श्रद्धे मुरब्बियाजाम वमर जुबक भैया परदर आल बन अल्लाह तलार अगणित असंख्य प्रशंसा जिन्हें दया कर मेहरबानी कर अल्लाह तलार कलम नजबते दावत तबलीग नजबते जिक्र फिक्र नजबते एकत्रित हुए पुरानी करीम थे कि कथा बलार शार तौफिक दान कर अलहमदुल्ला बड़रा कथा बोले हजरत मौलाना अबुल कसिम साहेब हजूर कथा मागे पड़े एत खुण जिन्हें कथा बोलें हजरत मौलाना याकूब कसिमी दामद बड़ा कत बड़ कथा कथार मध्य बड़ है बाच्चार कथा कथार मध्य बाच्चाई है अपन जिन आज के प्रधान मेहमान हमार परम श्रद्धे मुरब्बी एदेशर मानुषे हजारो मानुषे लाखों मानुषे रूहानी डाक्त हमारे उजानी पिछले हजूर दाम बड़ा कतुम आलहमदुल्ला एसे गे सकले बोली आलहमदुल्ला इनशाला अल्प समय पर ही हजरत तस्वीर बनबें हजरत बयान करबें एर फाँके बड़े कथार फाँके सामने कुरानी करीम सुरे आ कैकखान आया करीम तलावत कर हाफिज जहिर सहेब ए दिखे चले आसले भाला है मोहताम सब एखे आसले भाव कुरानी करीम सुरे वाक कैकखान आया करीम तेलावत कर आल्ला तला तौफिक दान करें ये कैकखान आया करीम सदा माटा तरजुमा अपन सामने तुले धरब इनशाला सुराटार नाम हलो सुर अतुल वाकटार नाम कि बोलें रसुल करीम सल्लाम सद करें हमारे दारिद्रता कर्श करना विख्यात सहबी हजरत अब्दुल्लाहर मर्जे वफाते असुस्थतार समय मऊतर पूर्व मुहूर्त असुस्थतार समय हजरत ओसमान रदी अल्लाह तलान ताके देखते गलन देखते गए जिज्ञेस कर लें माँ मर अदुख आपनर की असुख स्वाभाविक भाव रुगी देखते गिज्ञेस करी अपनी कैमन आपनर की असुस्थता तो ओसमान मारदी दुनूबी ओसमान हमार गुणा नहीं असुख नहीं हमार असुख हलो हमार गुना असुख कि हमार गुनाई हलो हमार असुस्थतार कारण हमार को समस्या नहीं ओसमान हमार समस्या हलो कि हमार गुना के ओ सहबी हजरत अब्दुल्लेब ने मसऊद रदी अल्लाह तला जार छात्र नाम छो अलकामा जार छात्र नाम हल मुजाहिद जार छात्र नाम हम्माद जार छात्र नाम इमाम आजम अबू हनीफा हजरत अब्दुल्लाउदीन ए उम्मत सब चे बड़ फकी ए उम्मत सब चे बड़ मुफ्तर नाम कि अब्दुल्लाब ने मसऊद अदी अल्लाह ए उम्मत सब चे बड़ मुफसर नाम कि अब्दुल्लाब ने अब्बास अदी अल्लाह तला ए उम्मत सब चे बड़ महदेशर नाम कि हजरत आबू हुरार रदी अल्लाह तला सुबह सब चे बड़ महदेशर नाम कि अबू हुरारा सब चे बड़ मुफसर नाम कि अब्दुल्लाब ना अब्बास सब चे बड़ फकी तर नाम कि अब्दुल्लाब ना मसऊद अदी अल्लाह तला सब चे बड़ अमानतदार अबू बद अबुल जर्रा सुबह ए उम्मतर मध्य सब चे बी दौड़ते के दौड़ते जिन्ह द्रुतगामी घोड़ार चे द्रुत दौड़ते नाम सालामा इबन अकोआ रदी अल्लाह तला 
এই উম্মতের সবচেয়ে বুলন্দ আওয়াজ ছিল কাক যার আওয়াজ পাঁচ মাইল দূর পর্যন্ত গুঞ্জরিত হইত তিনি হজরত আব্দুল্লাহ নাব্বাস আল্লাহ হজরত মৌলানা মুস্তফা হুসাইনি রাহমাউল্লাহ তালা তিনি বলতেন আহ আপনাদের বাড়ির জামাই না আল্লাহ তার কবরকে নোরে নোরে ভুলে দেয় তিনি বলতেন আল্লাহ তানা এক এক বিষয়ে এক এক সাহাবিকে লেটার মার্ক দিয়েছেন এক একজনকে এক এক বিষয়ের উপরে কি হান্ড্রেড হান্ড্রেড দিয়েছেন সাদাকাতের লাইনে সিদ্দিক আকবর হান্ড্রেড হান্ড্রেড আদালতের লাইনে ফারুক আজম একশোতে একশো সাখাওয়াতের লাইনে হাজতে ওসমান একশোতে একশো ভিলায়তের লাইনে হাজত আলী একশোতে একশো হাজত আবদুল্লাহ ইবন মসউদ ফাকাহাতের লাইনে একশো একশো হাজত আবদুল্লা ইবন আব্বাস তফসিরের লাইনে একশোতে একশো হাজত আবু হরারা হাদিসের লাইনে একশোতে একশো এরকম এক সাহাবি হজরত আবদুল্লা ইবন মসউদ রদি আল্লাহ তালান তিনি কি বললেন মারদি জুনুবি আমার গুণাই হলো আমার অসুখ এটার কোনো চিকিৎসা আমিরুল মোমিনের কাছে আছে তো বললেন যে আচ্ছা হাল আদুল আকা তবিব আপনার জন্য কি একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসব তো তিনি বললেন আমরাদানিয়া তবিব ডাক্তারেই তো আমাকে অসুস্থ বানিয়েছে কাকে আবার ডাক্তার ডাকবা এবার বললেন আহা কিছুই তো করতে পারলাম না এনার সাথে কিভাবে কথা হবে তো বললেন হজরত ফামা রাজা ওতা আপনার জীবনে যদি কোনো আশা থাকে আমাকে বললে আমি হুকুমত থেকে পুরা করে দিব হজরত আবদুল্লাহ বিমা সৌদ আদিল্লাহ তোমরা বললেন রাজা ও তু রহমাত রব্বি ওসমান আমি আমার রবের রহমত আশা করি পারলে তোমার কাছে থাকলে একটু রহমত দিয়ে দাও হজরত আবদুল্লাহ ওসমান বললেন রহমত তো আর আমি দিতে পারবো না এবার পকেটে হাত দিলেন কয়টা স্বর্ণ মুদ্রা বের করলেন বের করে বললেন এগুলো আমি আপনাকে দিলাম আপনার মৃত্যুর পরে আপনার সন্তানরা ব্যবহার করবে হয়তো আবদুল্লাহ বলবেন ওসমান আমা আলিম তা আপনি কি জানেন না রসুল বলেছেন মান কর সুরত আফিকুল্লাহুল ফখর আবাদা রসুল বলেন যে প্রতি রাত্রে সুরায় ওয়াকা পড়বে দারিদ্রতা তাকে কখনো স্পর্শ করবে না আল্লাম তো হুন্না সৌরাত ওয়াকা আমি আমার সন্তানদেরকে সুরায় ওয়াকা শিখিয়েছি অতএব আপনার এই টাকা আপনি নিয়ে যান অন্য কাউকে দিয়ে দেন মৌতর সময়ও রসুলের কথার উপরে কি পরিমাণ ইয়াকিন ছিল তুমি একা কি মরবা তুমি একা কি মরবা বলেন তুমি এমন এক জায়গায় মরবা যেখানে কেউ থাকবে না তুমি একা কি মরবা তবে অতুসল্লি আলাই কে জামা আতুন তোমার উপরে এক দল মুসলমান নামাজ পড়বে এক শব্দ বলে দিচ্ছেন রসুল আবু যার তুমি একাই কি জায়গায় মরবা আর তোমার উপরে এক দল মুসলমান কি পড়বে বলেন নামাজ পড়বে হাজত আবু যার এমন এক জায়গায় জীবন যাপন করছেন জীবনে জীবনে কখনো ঘর বানাননি তিনি জীবনে কখনো কি বানান নাই বলেন মরুভূমির এক জায়গায় একা কি জীবন যাপন করছে হাজত আবু যার ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে তিনি বললেন বিবি আর মেয়েদেরকে বললেন একটা বকরি জবে করো ওটা রান্না করে রাখো ওটা কি করো রান্না করে রাখো কারণ আমার ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে আসছে রাসুল আমাকে বলছেন তা মু তু মুন ফারেদা তুমি একাই কি মরবা অতএব আমি তো মরতে যাচ্ছি একাই কি কেউ আমার সাথে নাই কিন্তু এর পরের পরের শব্দ যেটা রসুল বলেছেন অবশ্যই হবে অতুসল্লি আলাই কে জামা আতুম মিনা সাহাবা সাহাবাদের এক কাফেলা তোমার জানাজা পড়বে তাহলে আমি যেহেতু একা একই যাচ্ছি এটা রসুলের কথা যখন সত্য সামনেরটাও সত্য অতএব একটা ছাগল জবে করো বক্তি জবে করে কি করো রান্না করে রেখে দাও আমার ইন্তেকালের পরে যে কাফেলা আসবে ওই কাফেলাকে খাওয়াবা হাজরত আবু যার রাজি আলতানোর সময় মতো একা কে ইন্তেকাল হয়ে গেল বিবি বাচ্চারা ছাড়া কেউ নাই কি করবে কিভাবে দাফন হবে কিভাবে কাফন হবে 
আর এখন কোন হজের মৌসুম না ওমরার মৌসুম না যে মানুষ মদিনায় যাচ্ছে আর ওখান থেকে জানাজা পড়বে লেকিন রসুল তো বলেছেন ও তু সাল্লি আলাইকে জামা তু মিনা সাহাবা বি বাচ্চারা দূরে দাঁড়ায় দেখে পাহাড়ের উপর উঠে দেখে দূর থেকে কোনো কাফেলা দেখা যায় কি না ধুলো উড়ে কি না আগে কাফেলা আসার লক্ষণ ছিল কি ধুলো উড়ে মরুভূমিতে ধুলো বালি উড়ে হঠাৎ লম্বা সময় পার হওয়ার পরে দেখল ধুলো বালি উঠতেছে বুঝে গেছেন কাফেলা আসতেছে আর ওই কাফেলা আসলেন কে হাজত আবদুল্লাহ বিন সৌদাদুল্লাহ তোমার কাফেলা তিনি তার সঙ্গীদের এক কাফেলা নিয়ে মদিনা যাচ্ছেন কুফা থেকে মদিনা যাচ্ছেন হাজত আবুজর গিফার আল্লাহ তাল বিবি বাচ্চারা বললেন তোমাদের ভাই আবুজর এন্তকাল হয়ে গেছে তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা তোমরা করো তখন হাজত আবদুল্লাহ বিন মাসুদ বলে উঠলেন আবুজর একা কি জীবন যাপন করবে আর তার জানা যা পড়বে মুসলমানদের এক কাফেলা এই আবদুল্লাহ বিন মাসুদ আল্লাহ মৌতের সময় ও ইন ছিল রসুল যা বলেছেন তা সোহার হাজরত আবু দারদার আদি আল্লাহ দামেশকের জামে মসজিদে বসে বসে জিগি করতেছেন কোন কোন মসজিদে দামেশকের জামে জামে দামেশকে বসে বসে জিগি করতেছেন হঠাৎ করে এক লোক এসে বলল আবু দারদা আপনার ঘরে আগুন লেগে গেছে হাজরত আবু দারদা বললেন যাও আমার ঘরে আগুন লাগবে না আরে যাও আমার ঘরে আগুন লাগবে না শুভ হানলো বলেন আরেকজন এসে বললো আবু দাদা আপনার ঘরে তো আগুন লেগে সব জলে ছাই হয়ে গেছে আবু দাদা হয়তো আবু দাদা বলেন যাও তো আমার ঘরে আগুন লাগবে না তৃতীয় নম্বর আরেকজন এসে বললো আবু দাদা আপনার ঘরে তো জ্বলে গেছে আবু দাদা আপনি এখনো বসে আছেন মসজিদে তোমরা এতমিনানের সাথে যেতে পারো আমার ঘরে আগুন লাগবে না চতুর্থ নম্বর আরেকজন এসে বললেন আবু দাদা মহল্লা আগুন লেগে সব ঘর জ্বলে পড়ে ছাই হয়ে গেছে আপনার ঘরে এসে আগুন নিভে গেছে নিশ্চয়ই হাজত আবু দারদারকে যিনি সংবাদ দিয়েছেন বালেক পুরুষ সংবাদ দিয়েছেন কোনো রমণী দেননি না বালেক ছেলে দেননি যিনি সংবাদ দিয়েছেন তিনি নিশ্চয়ই সাহাবি হবেন অথবা তাহাবিই হবেন চতুর্থ তিন নম্বর কোনো অপশনই তো নাই যারা আছেন তখনকার জমানা সাহাবি অথবা কি তাবি এবার হাজত আবু দারদাকে জিজ্ঞেস করা হলো আপনি এত ধীরতার সাথে কি করে বললেন আপনার ঘরে আগুন লাগবে না হয়তো আবু দারদা বললেন সামে আত ও যে না রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমার দোকান রসুলকে বলতে শুনেছে রসুল করিম সাল্লাহ তাল্লাম বলেন মাগিবের পরে আর ফজরের পরে যে কালেমাগুলো পড়বে আল্লাহ তালা তার জান মাল হেফাজত করবেন আমি তো সকালবেলা পড়ছি এই কালেমা সন্ধ্যাবেলা পড়ছি এই কালেমা এই জন্য আমার ইন ছিল আমার ঘরে কিছু হবে না যদি তোমরা এসে খবর দিতে আরব সাগরে আগুন লেগে গেছে আমি এটাও বিশ্বাস করতাম যদি খবর দিতে যে পাহাড়গুলো রেজা রেজা হয়ে উঠতে শুরু করছে আমি এটাও বিশ্বাস করতাম লেকিন আমার ঘরে কিছু হবে এটা আমি বিশ্বাস করতাম না মেরে ভাই ও এই ছিল সাহাবাদের ইয়াকিন বলেন এই ছিল কি হ্যাঁ আমি তো সুরা ওয়াকে শুরু করছিলাম কিন্তু আমার দিল আরেক দিকে চলে যাচ্ছে আমি কি করব আমার কন্ট্রোল নাই আমার উপরে বিখ্যাত সাহাবি হ্যাঁ সাহাবিদের আলোচনায় ভুলে গেছি আমরা এই সাহাবির নাম সাঈদ এবনে আহমের আল জুমাহি কি নাম সাঈদ এবনে আহমের আল জুমাহি রাদি আল্লাহ তালান ইনি হেমসের গভর্নর ছিলেন কোথাকার গভর্নর হেমসের গভর্নর একবার হেমস থেকে কিছু মানুষ মদিনায় তৈয়বায় আসলেন কেন্দ্রীয় আমিরের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য কেন্দ্রীয় আমিরকে আমিরুল মমিনীন অমর রাদি আল্লাহ তালা হাজতে অমর ওই মানুষগুলোকে বললেন তোমরা তোমাদের দেশের দরিদ্রদের একটা তালিকা তৈরি করো ফোকারাদের একটা তালিকা দাও আমার কাছে আমি ফোকারাদের নামে কিছু কি পাঠিয়ে দিব কেন্দ্রীয় হুকুমত থেকে কিছু তহবিল পাঠিয়ে দিব তারা একশো মানুষের একটা তালিকা তৈরি করল যে এই তালিকার প্রধান আর প্রথম নামটা ছিল সাঈদ এবনে আহমের আল জুমাহি ইনি কে 
আমির বলি গেছে ইনি হেমসের গভর্নর সুবাহ বলেন আর আমাদের নেতাদের দৌরত্বের কারণে জাতি পেঁয়াজ কিনতে হয় দুশো বিশ টাকা দিয়ে ধিক এদের দেশাত্ম বোধকার এদের দেশ প্রেমকে কথা ঠিক না বেঠিক বলেন শতবার ধিক এদের দেশাত্ম বোধ আর দেশ প্রেমকে এদের ফোস্টারের কারণে সমুনি বাজারে চলা যায় না শুধু এদের দুর্নীতির কারণে পেঁয়াজের দাম দুশো বিশ টাকা হেমসের মানুষগুলো একটা গরিবদের তালিকা তৈরি করে দিলেন আর এক নম্বর নাম কার আবার বলেন এক নম্বর নাম কার হাজিদ আমির মমিন লিস্টিটা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলেন আমি রুখুম আফকার রুখুম তোমাদের আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দরিদ্র হ্যাঁ আমাদের আমির আমাদের মধ্যে সবচেয়ে গরিব হাজরত আমিরুল মমিনিন করলেন এর ফাঁকে এক দুধ পাঠালেন এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা থলের মধ্যে দিয়ে বলে দিলেন যাও সোজা গিয়ে আমিরুল মমিনের পক্ষ থেকে হাদিয়া দিবা হেমসের গভর্নরের কাছে আর তিনি কি আচরণ করেন টাকাটা পেয়ে সব অবজার্ভ করব আর মদিনাতে এসে রিপোর্ট দিবা সময় মতো এরা তো এখানে আছে এরা জানেও না কি হয়ে গেল সময় মতো চলে গেল দুধ চলে গেল হেমসে দরজা নক করলো খটখট করলো আসসালামু আলাইকুম আমির মমিনি আমির দরজা বের করলেন আসলেন আসার সঙ্গে সঙ্গে দুধ একটা চিঠি দিয়ে দিলেন আর থলেটা দিয়ে দিলেন চিঠি কি মিন আমির উল মমিন অমর আবনুল খত্তাব ইলা আমির হেম সাঈদ ইবন আমির আল জুমাহি এক হাজার আশরাফি হাদিয়া আমির মমিনের পক্ষ থেকে আমির হেমসারকে কত হাদিয়া হাজরতে সাঈদ ইবনে আমের এই হাদিয়ার এই চিঠিটা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন কি বললেন কি বলার কথা ছিল তিনি বললেন বিবি এত জোরে স্তের যা করলেন এটা এত জোরে বললেন এটাকে স্তের যা বলে এত জোরে স্তের যা করলেন বিবি বলে উঠলো হাল খুঁচলা অমর অমর কি নিহত হয়ে গেছে আমি মিনিন কি নিহত হয়ে গেছে আপনি এত জোরে স্তের যা করলেন কেন তিনি বললেন বালিল আমরু আজব আজম মিন দালিক ব্যাপারটা এর চেয়েও কঠিন ব্যাপারটা এর চেয়ে কি বিবি বললেন এর চেয়ে কঠিন কি হাল খুঁচলাল মুসলিম মুনাফি মারি খাম কোন যুদ্ধে কি সমস্ত মুসলমান শহীদ হয়ে গেছেন তিনি বললেন ব্যাপারটা এর চেয়েও কঠিন এবার বিবি বললেন কি হলো বুঝে তো আসে নাই আমি মোমিনের নিহত হওয়ার চেয়েও শহীদ হওয়ার চেয়েও বড় কঠিন অবস্থা কি এর থেকে ভয়াবহ ঘটনা কি কোনো মুসলমান সমস্ত মুসলমান নিহত হয়ে গেছে এর চেয়ে ভয়াবহ ঘটনা কি তিনি বললেন তুমি আগে কথা দাও হাল তুই নি নি হাল তুই নি নি আলাদালিকা আমার এই মুসিবতে তুমি আমাকে সাহায্য করবা কিনা আগে কথা দাও বি বললেন কথা দিলাম সাহায্য করব কথা দিলাম কি করব হাজতে সাঈদ ইবনে আমের বললেন উদ্খিলাত আলাইয়াত দুনিয়া লিহালা কে আখিরাতি আমার আখিরাত বরবাদ করে দেওয়ার জন্য আমার কাছে দুনিয়া ঢুকে গেছে আমার কাছে দুনিয়া ঢুকছে আমার আখিরাত কিসের লাইগা আমার আখিরাত বরবাদ করার জন্য আমার কাছে দুনিয়া ঢুকে গেছে বি বললেন কথা দিলাম কথা দাও কি হয়েছে কথা দিলাম তোমাকে সাহায্য করব আচ্ছা তো সাঈদ ইবনে আমের জুমাই বললেন এই দেখো এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা আমি উল মোমিনের পক্ষ থেকে আমার কাছে দেওয়া হাদিয়া তুমি সকাল হওয়ার আগে আগে ফোকারায় হেমসের মধ্যে ভাগ করে দাও বিবি এটাকে ভাগ করে দিলেন আর অন্যদিকে রাষ্ট্রদূত গিয়ে বললেন রাষ্ট্রদূত গিয়ে আমিরুল মোমিনকে সংবাদ দিলেন এই এই ঘটনা আমিরুল মোমিন হাজি তোমার বললেন কথা দিলাম আমি হেম সফর করব আর সাহিদ না আমিরের সাথে মুসাফা করে তার দোয়া নিব 
নির্দিষ্ট সময়ে হজরত আম সাঈদ ইবনা আমের ব্যবস্থা করলেন কেন্দ্রীয় হুকুমত এসে গেলেন হেমসে হজরত আমির মমিনে আসলেন হেমসে হেমসের সমস্ত মানুষগুলো জমা হয়ে গেল স্টেজ সাজানো হলো আমির মমিন বসলেন এখানে হেমসের গভর্নর বসলেন পাশে এবার হজরত অমর জিজ্ঞেস করলেন ইনি তোমাদেরকে ইনি আমাদের গভর্নর আচ্ছা তোমাদের মধ্যে কারোর ইনার ব্যাপারে কোনো অভিযোগ আছে কি না আল্লাহ একজন দাঁড়িয়ে বললেন আমার একটা অভিযোগ আছে বললেন তোমার কি অভিযোগ হয়তো তোমার তো চোখ সানা বড়া এত বড় আল্লাহওয়ালার বিরুদ্ধে আবার অভিযোগ বললেন তোমার কি অভিযোগ বলো ইনার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ হইল ইনি প্রত্যেক দিন আমাদের কথা শুনেন আমাদের সাথে কথা বলেন রাত্রে ইনি কারোর সাথে কথা বলেন না দিনের বেলা ইনার দুয়ার খোলা রাত্রে বেলা ইনি কারোর জন্য দুয়ার খোলেন না হয়তো অমর জিজ্ঞেস করলেন কারণ দর্শাও আল্লাহ অমর তো বিরক্তি হয়ে গেছে চোখ লাল হয়ে গেছে কারণ দর্শান কেন দিনে কথা বলেন রাতে কেন কথা বলেন না হাজতে সাঈদ আমের বলেন আমি আমার জীবনকে দু ভাগে ভাগ করেছি এক ভাগ দিয়েছি দুনিয়াওয়ালাদেরকে এক ভাগ রেখেছি মাখলুকের জন্য আরেক ভাগ রেখেছি আর শাহজিমে মালিকের জন্য আমি দিনটা দিয়েছি এদেরকে রাতটা দিয়েছি তাকে রাত দিয়েছি কাকে বলেন ইনারা ছিল মুসলমান ইনারা ছিলেন সাহাবি আসাম তো হায়াতি আমি আমার জীবনকে ভাগ করেছি দু ভাগে এক ভাগ দিব নিহত করেছি মাখলুককে আরেক ভাগ দিব নিহত করেছি খালেককে আমি দিনটা তাদেরকে দিয়ে দেই রাতটা মালিককে দেই আমার প্রিয় বন্ধু এরা রাত জাগে এরা রাত কাটায় কখনো দাঁড়িয়ে কখনো ছেচ দেয় আব্বুল আলমিন বলেন এরা রাত কাটায় কখনো ছেচ দেয় কখনো দাঁড়িয়ে এরা রাত্রে মাঝে মাঝে হচ্ছকিত হয়ে বিছনা ত্যাগ করে সোহা এরা মাঝে মাঝে বিছনা থেকে উঠে যায় আর এরা ভয়ে ভয়ে আশা আশা আমি রব্বুল আলমিনকে ডাকতে থাকে এরা রাত জাগে আমার যায় না মাঝে এরা রাত জাগে কি হায় রে হজরত মৌলানা মুস্তফা হোসেনি আহমদ বারা কাদক তিনি একবার বলেন আহ আহ তিনি বলেন আল্লাহ তালা তার হাবিবকে বলেন হাবিব আমার জন্য আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে আপনি মজা পান আপনি ঘুমাইতে দেখলে আমি খোদা মজা পাই আপনাকে ঘুমন্ত দেখতে কি পাই আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে আপনি মজা পান আর আপনি একটু ঘুমালে আমি মজা পাই হাবিব আপনি একটু ঘুমান পারলে আবার উঠেন পারলে আবার ঘুমান পারলে আবার উঠেন পারলে নেসফু ঘুমান নেসফু উঠেন পারলে সুলুস ঘুমান সুলুস আইন উঠেন এক তৃতীয়াংশ ঘুমান দুই তৃতীয়াংশ দাঁড়ান আপনি দাঁড়াতে দাঁড়াতে পাম বরকে ফুলিয়ে ফেলবেন এই জন্য আমি আপনাকে এত কষ্ট করতে কোরআন দেই নাই আমি 
অবুল আলমিন বলে আপনাকে এত কষ্ট করার জন্য কোরআন দেই নাই কোরআন আমি দিয়েছি শুধু তাদের জন্য উপদেশ যারা আমাকে ভয় করবে তাদের জন্য যারা আমাকে কি করবে রব্বুল আলমিন যেন রহম খেয়ে রব্বুল আলমিন বলতে শুরু করলেন আপনি পড়তে পড়তে জিবরিল পড়বে জিবরিলের সঙ্গে আপনি পড়তে থাকবেন পড়তে থাকবেন এটাও আমার ভাল লাগে না আল্লাহ আপনি এতটা তাড়াতাড়ি করে পড়বেন এতটা জিব্বা নাড়াবেন আপনার কষ্ট হবে এটাও আমার ভাল লাগে না আপনাকে কোনো জিব্বা ও ঠোঁট নাড়াতে হবে না সোহান আপনাকে জিব্বা ঠোঁট কি করতে হবে না বলেন নাড়াইতে হবে না শুধু আমি যখন আপনাকে পড়ে শোনাবো আল্লাহ পড়েন কোথায় জিবরিল পড়েন ফাইদা কর না হু আল্লাহ তালা যেন বলেন জিবরিলের মধ্যস্থতায় আমি যখন পড়ে শোনাবো ফাত্তাবে কোর আনা আপনি শুধু ধ্যান লাগিয়ে একটু শুনুন সোহান আপনি ধ্যান লাগিয়ে কি করুন শুনুন আপনি শুনুন এরপরে যখন আপনি মেহরাবে দাঁড়াবেন মসজিদ নবীর মেহরাবে আপনি যখন দাঁড়াবেন আমি তখন রব্বুল আলমিন আপনার সিনায় জমা করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার আপনি যখন মেহরাবে দাঁড়াবেন তখন জবানে পড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার এবার যখন মিম্বারে বসবেন মেহরাবে যখন দাঁড়াবেন কোর আনা পড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার আর যখন মেহরাবে মিম্বারে বসবেন তখন বয়ান করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার বয়ান করে দেওয়ার দায়িত্ব কার বলেন আল্লাহ বয়ান করে দেওয়ার দায়িত্ব কার আজীব বিষয় কথা চলতেছিল হাজত আবদুল্লাহ মাসুদ মনে আছে আল্লাহ কি এবার বন্ধুরা বলো তো তোমরা তোমাদের জীবনকে কয় ভাগে ভাগ করেছো বলো মায় উম্মদ বলেন কয় ভাগে ভাগ করেছি যারা ব্যবসায়ী কয় ভাগে ভাগ করেছেন যারা চাকরিজীবী কয় ভাগে ভাগ করেছেন যারা আমরা মুফতি মহাদ্দেশ আছি কয় ভাগে ভাগ করেছি পুরোটা তো দিচ্ছি শুধু পেটে রে আরে কথা ঠিক না পেটে গেল আর বাকিরা যারা পেটের চিন্তাও যাদের নাই তারা পুরোটা দিছে ফেজ ফেসবুকে রে বাস্তব না বাস্তব হ্যাঁ কিসের দিল কয় ঘন্টা দিবা ফেসবুককে ঠিক করে রাখো মা আমি নিমরি নাফাসা রসুল বলেন মা আমিন ইমরি নাফাসা কোনো মানুষ নিঃশ্বাস ফেলে না নিঃশ্বাস ফেলে না ইল্লা কুতেবাত সঙ্গে সঙ্গে ওই নিঃশ্বাসটাও লিখা হয়ে যায় ইম্মা ফি তো আতিন ও ইম্মা ফি মাসিয়াতিন হয়তো নেকির মধ্যে লিখা হয়ে যায় অথবা গুনার মধ্যে লিখা হয়ে যায় তুমি ফেসবুকের দিনে কত ঘন্টা লাগাবা ঠিক করে রাখো মোবাইলে কত ঘন্টা দিবা ঠিক করে রাখো কথা বুঝেন নাই মনে হয় ফেসবুক তোমাকে আর আমাকে কি দিয়েছে ফেসবুক দেয় না নেয় আরো জোরে ফেসবুক দেয় না নেয় ফেসবুক নিতে 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 শেষ তো তোমাদের ইমানটুকু নিয়ে যাচ্ছে কথা ঠিক নেবে ঠিক এত নগ্নতা বেশি দিন চলবে না এত অশ্লীলতা বেশি দিন চলবে না এত বেহা আপনার অব্যকালীন বেশি দিন চলতে দিবেন না ঘরে ভল্লুক ঘরে ঘরে শিয়ালে বাসা বানছে তোমার ঘরে শিয়ালে বাসা বানছে কয়দিন সহ্য করবা তুমি তোমার ঘরে বন বাদার বাসা বানছে তুমি কয়দিন সহ্য করবা কথা বলে না তোমার ঘরে ভূত ফেতনি বাসা বানছে তুমি কয়দিন সহ্য করবা এই জমিনে না ফরমানে আর কয়দিন চলবে কয়দিন চলবে বাবুল আলমিন বলেন চেয়ে দেখো পিছনের ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখো ইতিহাসের হাজার জাতিকে আমি কিভাবে ধ্বংস করছি চেয়ে দেখো শুধু তাদের গুনাহের কারণে তাদেরকে বরবাদ করছি তাদের গুনাহের কারণে তাদেরকে শেষ করছি ধ্বংস করবে মালিক ছাড়া কেউ জানে না 
اتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون رب العالمين بل ان توبه كرو توبه كرو توبه كرو لعلكم تفلحون من قبل ان ياتيكم العذاب رب العالمين بل ان عذاب اشر আগে আগে توبه كرو عذاب اشر আগে না পরে আজাব আসার আগে না পরে এই পেজের দাম 220 টাকা এটাও জাতীয় আজাব ঠিক এটাও কি বলেন কিন্তু জাতি যখন আল্লাহ তাআলা যখন আজাবকে আজাব হিসাবে দেন তখন আর তাকে আজাব বুঝতে দেন না তখন তারে আজাব বুঝতে দেন না তখন তাকে আল্লাহ তাআলা যখন আজাব দেয় আজাব হিসাবে তখন বুঝতে দেন না আর আজাব যদি দেয় তাওবার নিয়তে তখন তাকে ওই গুনাহ বুঝতে দেয় বুঝেন না কথা মনে হয় ওই গুনাহ কি করতে দেয় বলেন বুঝতে দেয় তখন সে তওবা করে তখন সে কি করে জাতীয় আযাব জাতীয় আযাব ঠিক আরে কথা ঠিক না ভাই ঠিক বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ এজন্য রব্বুল আলামিন বলেন ওয়া আনিবু ইলা রব্বিকুম ওয়া আসলিমু লা রবের দিকে ফিরো 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 ফাফিরু ইলাল্লাহ ফাফিরু ইলাল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন আইনাল মাফর আইনাল মাফর আমি ধরলে আর ভাগবা কোথায় আমি ধরলে আর যাবা কোথায় বলেন আমি ধরলে আর কি যাবা কোথায় সব আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় কেন্দ্রে পৌঁছে যাও আশ্রয় কেন্দ্রে পৌঁছে যাও ও আশ্রয় কেন্দ্রে তো তুফান যাইতে পারে না পারে পারে আরে 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 देखुक বেঈমানার কাফের দেখুক এখানে ঈমান ওয়ালারা দেখব জান্নাতে না আবার বলেন আমরা কোথা দেখব কত বছর কত বছর হ্যাঁ এখানে কয় বছর ছবি দেখবা দেখবা তোমাদের রাস্তায় বিলবোর্ড লাগানো আছে বড় বড় বিলবোর্ড একটা মেয়ের ছবি বড় করে লাগানো আছে আর লেখা আছে থামতে মানা কি লেখা আছে কথা কয় না থামতে কি কি বুঝাতে চাইছে চালাও আমি বলি ওদের বিলবোর্ডে লেখা থামতে মানাম কিন্তু এই থামা অচিরে স্টে হবে এই থামা অচিরেই থামবে যেদিন যাওয়া নিশেষ থামবে না থামবে না জোরে কয় না এদের শেষ ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম অথবা এদের শেষ ঠিকানা আত্মহত্যা কথা ঠিক না বেঠি অথচ লেখছি কি বলেন অর্থ কি বলেন যৌবন শেষ থেমে গেছে গালের সৌন্দর্য শেষ থেমে গেছে বালের সৌন্দর্য শেষ থেমে গেছে বুঝেন নাই কিসে সৌন্দর্য এই চুলের কি বলে বাল বলেন চুলের সৌন্দর্য শেষ তো থেমে গেছে গালের সৌন্দর্য শেষ তো থেমে গেছে আর আমাদের ইমান ও আমলওয়ালারা যত বুড়ো হয় তত আগে চলে কথা ঠিক না ওদেরটা থামতে মানা কতদিন হ্যাঁ বেশি থেকে বেশি দিন যতদিন নাচতে পারে ততদিন বেশি থেকে বেশি যতদিন গাইতে পারে ততদিন বেশি থেকে বেশি যতদিন চাকরির চেয়ারটা আছে ততদিন এরপরে এরপরে মা না না বিয়েই তো হয় নাই মা হবে করতে গে নানি না না নানি বিয়েই তো হয় নাই নানি হবে করতে গে দাদি আর বিয়েই তো নাই দাদি হবে করতে গে আমাদের দিনদার মারা আমাদের মারা আমাদের মারা ছিল মেয়ে অচিরে হয়ে গেল রানী অচিরে হয়ে গেল মা অচিরেই হবে নানি অচিরেই হবে দাদি 
এরপরে অচিরে জান্নাতের রানী আমাদের মা বোনরা থামতে মানা বলেন সবাই বলে না আমাদের মা বোনরা কি আর ওদের ওদের ওরা ওদের গুলো জোরে কন্যা যদি ব্রিটিশ রমণী হয়ে থামবে যদি ইংল্যান্ডের রানী হয়ে থামবে যেখানে যেই স্টেজে যাক যেই স্টেঞ্জারে উঠুক দুনিয়ার যেই ধাপে এসে পৌঁছে যাক অচিরেই সে থামবে হইতে হইতে সে ফাইলট হবে থামবে হইতে হইতে মেজর হবে থামবে হইতে হইতে জেনারেল হবে থামবে লেকিন আপনি আপনার সন্তানকে দিন শিখান আর থামবে না বুঝে আসেনি কথা কন কি বলছি বলেন জোরে কয় না মেয়েটাকে দিন শিখান সৎ পাত্রে পাত্রস্থ করেন থামা থামি নাই চলবেই চলবে ঠিক না ঠিক বলে আর কি নাই আর কি নাই আর পেছনে ফিরতে হবে না তাকে আর পেছনে ফিরতে হবে না মেয়েটাই মা মাই নানি নানি দাদি বাবা মরে গেছে স্বামী বা আমি আছি স্বামী মারা গেছে ছেলেরা বলে আমি আছি ছেলেরা মারা গেছে নাতিরা বলে আমরা আছি সুবাহ বলে না থামতে মানা থামতে কি এদের বিপরীত গুলো জোরে কন্যা গাল ভেঙে গেছে এখন আর রিসিপশানে রাখে না এখন আর হোটেলে রিসিপশানে রাখে না এখন আর হাসপাতালে রিসিপশানে রাখে না কথা ঠিক না ব্যাঠে গেলেন এখন আর হোটেল ইয়ার হোস্টেজ রাখে না এখন আর বিমানে চাকরি দেয় না তো কোথায় ঠিকানা আবার বলেন থামছে না থামে নাই থামতে মানা আমি এখন ক্লাস সিক্সই পড়ি না পাইতেছে আমি এখন ক্লাস সিক্সই পড়ি কথা ঠিক না ব্যাঠি হ্যাঁ কথা তো দূরে চলে গেল হাজতে সাঈদ না আমরাল জুমাহি কি বললেন আমি আমার জীবনকে দু ভাগে ভাগ করেছি এক ভাগ দিয়েছি জমিনওয়ালাদেরকে আরেক ভাগ দিয়েছি আসমানওয়ালাকে আমার বন্ধুরা তোমরা পুরোটাই দিয়েছ ফেসবুককে মনে নাই কোথা থেকে কোথা চলে গেল হাজত আমার জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা দুই নম্বর কোনো অভিযোগ আছে কি না হয়তো একজন উঠে বললেন আমার একটা অভিযোগ আছে আমার একটা অভিযোগ আছে ইনি প্রত্যেক দিন অফিসে আসতে পাঁচ দশ মিনিট দেরি করে ফেলে হাজত আমার বললেন কারণ দর্শাও কেন তুমি প্রতিদিন দেরি করো হয়তো সাহেদ না আমি বললেন আমার তো কোনো খাওয়া দেওয়া নাই আমার তো ঘরে কোনো কর্মচারী নাই আমি আমার নিজের সালন নিজে তৈরি করি এই জন্য দেরি হয়ে যায় আমি আমার সকালে ঘরে রান্না করে অফিসে নিয়ে আসতে হয় দুপুরের খাবার এই জন্য দেরি হয়ে যায় এরা ছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ তিন নাম্বার অভিযোগ বলে না চার তিন নাম্বার কোনো অভিযোগ আছে কিনা আরেকজন বলে আমার একটা অভিযোগ আছে আমার একটা অভিযোগ বলে কি উনি তুমি প্রতিদিন প্রতি মাসে একদিন অফিস করে না উনি দরবারের প্রতি মাসে একদিন আসে না হাজতে সাহা উমর জিজ্ঞেস করলেন কেন আপনি প্রতি মাসে একদিন আসেন না তিনি বলেন আমার তো একটাই জামা কাপড় শুধু একটা পরি একটা গায়ে দেই মাসে একবার ধুয়ে দেই ওই চাদরগুলো মাসে একবার ধুয়ে দেয় এই জন্য আসতে পারি না এবার বলে তিন নাম্বার কোনো অভিযোগ আছে কি না আর কোনো অভিযোগ কাহা আমার একটা অভিযোগ আছে ইনি মাঝে মাঝে দফতরে দফতরিক কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে বেহুশ হয়ে পড়ে যায় আবার হোঁসাসে আবার কখনো কখনো বেহুশ হয়ে যায় তা আমাদের আমির যদি মাঝে মাঝে বেহুশ হয়ে যায় এটা কেমন লাগে হয়তো অমর বললেন এটা কেন তুমি ডাক্তার দেখো কি হলো তোমার তিনি বললেন আমার কোনো অসুবিধা নাই আমার একটা ঘটনা মনে পড়ে যায় ওই ঘটনা যখন আমার চোখের সামনে ভাসে তখন আমি বেহুশ হয়ে যায় আমি তখন মক্কায় ছিলাম হয়তো খাব্বাবকে আমার সামনে সুলিতে চড়ানো হয়েছিল 
হজরত খাব্বাব কে আমার সামনে যখন মক্কার মানুষগুলো তীর ছুটতে শুরু করলো হজরত খাব্বাবের রক্ত আর গোস্ত যখন কিমা হয়ে হয়ে ঝরে পড়তেছিল মক্কার এক মক্কার আবু জাল বলে উঠলো খাব্বাব যদি তুমি একটা বারের মতো বলো মোহাম্মদকে তোমার জায়গায় আনা হয় আর তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হয় একবার বলবো একবার বলবো ছেড়ে দিব হজরত খাব্বাব তখন বলে উঠলেন কি বলিস রসুল যেখানে আছেন সেখানে রসুলের পায়ে কাঁটা বিধুক এটাও তো আমি এই মুহূর্ত সহ্য করব না হজরত সাহেদ আহমেদ বলেন সেদিন আমি খাব্বাবের কিছু করতে পারিনি আমি সেদিন কাফেরদের দলে ছিলাম আমি সেদিন বাচ্চা ছিলাম আমি এই তামাশা দেখছিলাম এই তামাশা আমার চোখের সামনে হলেই আমি তখন সঙ্গে সঙ্গে বেহুশ হয়ে যাই মেরে ভাইও মনে হইতেছিল এটা সুরায় ওয়াখিয়া সাহাবা একরাম জীবনের শেষ মুহূর্তেও আল্লাহ রসুলকে কেমন ভালোবাসছিলেন মনে আছে কথা এখান থেকে তো কথা কি হয়ে গেছে দূরে চলে গেছে না আল্লাহ তালা কোরআন করিমি বলেন ফালাম আল্লাহ তালা বলেন আমি কসম খেয়ে বলি কসমগুলো কতটা কসম একসাথে সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষগুলো যদি এক মাঠে জমা হয় সমস্ত জিনগুলো যদি এক মাঠে জমা হয় সমস্ত হাই আর এনজ মাইয়ের যদি এক মাঠে জমা হয় সবাই যদি একসাথে নয় বর্ণটা উচ্চারণ করে নয় 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 নাইন 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 তিসা তিসা উচ্চারণ করতে 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 যদি প্রতিটা মানুষের জিন্দগি শেষ হয় আবার আরেক সম্প্রদায় শুরু হয় আবার আরেক সম্প্রদায় শুরু হয় কামত পর্যন্ত নাইন নাইন বলতে বলতে শুধু মানুষের নয় জিনদের জিন্দগিও শেষ হয় শুধু ফেরেস তাদের জিন্দগিও শেষ হয় এই কসমটা তার চেয়ে বড় কসম বুঝতেছেন এর থেকে কোন শব্দ দিয়ে এর বড় বুঝাবে আল্লাহ হুজুরকে সুস্থতার জীবন দান করে